பாரந்த மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய வீடியோ வந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கணினி அறிவியல் பாடம் ஒன்பது இந்த பாடத்தை பொறுத்த மட்டில் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஐந்து மார்க்கை பொறுத்த மட்டும் ஏதாவது ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கேட்பதற்கு கூடுதலான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் இந்த பாடத்தை பொறுத்த மட்டும் நீங்கள் கூடுதலாக கவனம் எடுத்து இதை படிக்கணும் புக் பேக் கொஸ்டின் மட்டும் இல்லாமல் கூடுதலான வினாக்களும் இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோ போடும்பொழுது அதற்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த பாடத்தை வந்து நீங்கள் பிடிஎஃப் ஃபைலாக டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா அதற்கான லிங்கே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய்ட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் வாங்க நாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த பாடத்தை பொறுத்த மட்டில் இந்த மெல்லக்கருக்கு மாணவர்களுக்கு ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னா இதில் ஒரு மார்க்கு கேள்வி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா தரவுண தொகுதியின் தொடர்பில்லாத ஒன்றை தேர்வு செய்வது அப்படின்னு இருக்குது அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா லிஸ்ட்டு டஃபுல் டிக்ஷனரி லூப்னு இருக்குது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு லிஸ்ட்டு டபுள் டிக்ஷனரி இது எல்லாமே தரவுண தொகுதியில் வந்துடும் இந்த லூப்பு தான் வந்து நமக்கு வந்து தொடர்பு இல்லாமல் இருக்குது அதனால் ஆன்சர் வந்து நமக்கு இந்த லூப் ரெண்டாவது கேள்வி பார்த்தோம்னா லெட் லிஸ்ட் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ டூ கம்மா ஃபோர் கம்மா சிக்ஸ் கம்மா எயிட் கம்மா டென் அப்படின்னு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ப்ரிண்ட்டு லிஸ்ட் ஒன் ஆஃப் மைனஸ் டூ இன்ட்ரோ விட என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு நம்ம விட பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே எயிட் ஏன்னா இது ரிவர்ஸில் தான் வருது அதனால் இங்கே இது வந்து மைனஸ் ஒன் பத்துக்கு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டுன்னு வரும்போது நமக்கு எட்டு தான் இங்கே ஆன்சர் ஆகும் அது மூணாவது கேள்வி பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த சேர்க்குறு லிஸ்ட்டில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிட பயன்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லை கவுண்ட் ஒன்றில் ஃபைண்டும் கிடையாது இண்டெக்ஸும் கிடையாது நமக்கு நிறைய பாருங்கள் லென் இதான் வந்து லெங்க் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங்கே கண்ட் லென்னுங்கிறது தான் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இஃப் லிஸ்ட் ஈக்குவல் டு டென் கம்மா டுவெண்ட்டி கம்மா தேர்ட்டி கம்மா ஃபார்ட்டி கம்மா ஃபிஃப்டி என்றால் லிஸ்ட்டு டூ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் விட என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இங்கே வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் டூன்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு வந்து இண்டெக்ஸ் மதிப்பு ஜீரோ இதுக்கு ஒன்று இதுக்கு ரெண்டு அப்போது முப்பத்தஞ்சுன்னு வரும்பொழுது அப்போ நமக்கு ஜீரோ ஒன்று ரெண்டுங்கிறப்ப இந்த முப்பதுக்கு போகலாம் இங்கே முப்பத்தஞ்சு இங்கே வந்துடும் அப்போது டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி அதாவது டென் கம்மா டுவெண்ட்டி கம்மா தேர்ட்டி ஃபைவ் கம்மா ஃபார்ட்டி கம்மா ஃபிஃப்டிங்கிறது நமக்கு அடுத்தது இஃப் லிஸ்ட் ஈக்குவல் டு பதினேழு கம்மா இருபத்தி மூணு கம்மா நாற்பத்தொன்று கம்மா பத்து எண்ணில் லிஸ்ட் ஆட் அப் அண்ட் தேர்ட்டி டூ இன்னுடைய என்ன இந்த அப் அண்டுங்கிறது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு மதிப்பை கொண்டு போய் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய மதிப்புக்கு கடைசியில் ஒன்றே சேர்க்கும் அப்படி பார்க்க போனோம் அப்படின்னா இந்த முப்பத்தி ரெண்டுங்கிற மதிப்பு முதல்ல வர கண்டிப்பாக கடைசியில் தான் சேர்க்கப்படும் அதனால் இந்த ஆப்ஷன் வராது அதேமாரி இந்த ஆப்ஷன் இடையில் சேர்த்துருக்காங்க இதுவும் வராது இதுவும் இடையில் வரத்துனால இந்த ஆப்ஷன் வராது நமக்கு லாஸ்ட்டாக முப்பத்தி ரெண்டு வருது அப்போ இதுதான் நமக்கு ஆன்சர் அடுத்து பின்னர் எந்த பைத்தான் சேர்க்க ஒரு ஏற்கனவே உள்ள லிஸ்ட்டில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உறுப்புகளை சேர்க்க பயன்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது அப் அண்ட் வந்து கடைசியாக தான் சேர்க்கும் எக்ஸ்டெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உறுப்புகளை சேர்க்க நமக்கு பயன்படுகிறது அதனால் ஆன்சர் எக்ஸ்டெண்ட் அடுத்து பின்னர் பைத்தான் கூறி முறையின் விட என்ன எஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் டூ ஃபார் எக்ஸ் இன் ரேஞ்ச் ஃபைவ்னு இருக்குது அப்போ அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே ஜீரோ எடுக்கும்பொழுது இங்கே ஜீரோன்னு வந்துடும் அதுக்கு அடுத்து ஒன்றுன்னு வரும்பொழுது ஒன்று பவர் ரெண்டு வந்து நமக்கு ஒன்று அடுத்து ரெண்டு வரும்பொழுது டூ பவர் டூ வந்து ஃபோர் ஆயிரும் த்ரீ வரும் த்ரீ இன்டு த்ரீ த்ரீ அப்போது நைன் ஆயிரும் இப்போ நாலு வரும்பொழுது ஜீரோ ஒன்று இரண்டு நாலு அடுத்து நாலுன்னு வரும்பொழுது உங்களுக்கு இங்கே பதினாறு இப்போ நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஜீரோ ஒன்று நாலு ஒன்பது பதினாறு
டைப்புங்கிற சேர்வு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் உருளையுடைய தரவணத்தை கண்டறியத்து அதை பயன்படுது அதனால் இதை ஆன்ஸ் எந்த சேர்க்கும் சரியானது அல்ல லிஸ்ட்டை வந்து மாற்றம் செய்யலாம் ஓகே டபுள்ஸ் மாற்றம் செய்யலாம் ஓகே அப் அண்ட் சேர்க்கோ உறுப்பு சேர்க்க பயன்படுகிறது ஓகே அது எக்ஸ்டர்ன் சேர்க்கும் லிஸ்ட் உறுப்புகளை சேர்க்க டப்புள்ஸில் பயன்படுகிறது அப்படிங்கிறத நேரார் ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு இதுதான் அதில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஏயில் வந்திருக்கு இதை விட்டுருங்க செட் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ கமா சிக்ஸ் கமா நைன் செட் பி ஈக்குவல் டு ஒன் கமா த்ரீ கமா நைன் எனில் இன்னொரு நிரலின் வெளியீடு என்ன ரெண்டு செட் ஏ யூனியன் செட் பி அதாவது இந்த செங்குத்து கோடு வந்து நமக்கு சேர்ப்பை குறிக்கிறது அப்போ அப்படி பார்க்கும்பொழுது செட் ஏ சேர்ப்பு செட் பின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே ஒன்று மூணு ஆறு ஒன்பது இந்த ஒன்று மூணு இங்கே வந்துடுது அதுக்கடுத்து மீதம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆறு ஒன்பது இங்கே வருது அப்போ ஒன்று மூணு ஆறு ஒன்பது இது ஆன்சர் இது பின்னர் எந்த செட் செயல்பாடு இரண்டு செட்டுகளுக்கும் பொதுவான உறுப்புகள் நீங்களாக மற்ற அனைத்து உறுப்புகளையும் உள்ளடக்கியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து வேறுபாடும் கிடையாது வெட்டும் கிடையாது சேர்ப்பும் கிடையாது இந்த சமச்சீரான வேறுபாடு பைத்தான் டிக்ஷனரியில் திறவுகோள்கள் எதனால் குறிப்பிடப்படுகின்றன பைத்தான் டிக்ஷனரியில் திறவுகோள்கள் எதனால் குறிப்பிடப்படுகின்றன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லாருக்கும் பாருங்க கோலம் அடுத்தது பைத்தான் இடல் மொழியில் எத்தனை வகையான தோப்பு தரவணங்கள் உள்ளன மொத்தம் பைத்தானில் நாலு தொகுப்பு தரவணங்கள் இருக்கிறது அடுத்து லிஸ்ட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு மதிப்பும் டேஷ் என அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுமே எலிமெண்ட் அதாவது உறுப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது எந்த சேர்க்கு ஒரு லிஸ்ட்டின் நீளத்தை கண்டறிய பயன்படுகிறது அப்படின்னா இந்த லென் லிஸ்ட்டில் ஒரு உறுப்பு விரும்பிய இடத்தில் சேர்க்க எது பயன்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்சர்ட் கமாண்டை பயன்படுத்தி நம்ம விரும்பிய இடத்துல சேர்க்கலாம் அடுத்து சேர்க்கு ஒரு சுட்டன் தெரியாத மதிப்பை மதிப்புகளை நீக்க எந்த சேர்க்கு பயன்படுகிறது சேர்க்கூறு இண்டெக்ஸ் வேலி அதாவது சுட்டி என் தெரியாத மதிப்புகளை இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக லை வரணும் பார்த்துக்கிறேங்க மதிப்புகளை நீக்க எந்த செயற்கூறு பயன்படுகிறது அப்படின்னா ரிமூ அடுத்தது கொடுக்கப்பட்ட சுட்டெண் பயன்படுத்தி ஒரு உறுப்பை நீக்க எந்த செயற்கூறு பயன்படுகிறது சுட்டி என்ன பயன்படுத்தி ஒரு உறுப்பை நீக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு வந்து இந்த எந்த செயற்கூறு லிஸ்டின் அனைத்து உறுப்புகளை நீக்க பயன்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் எது தனித்தன்மை வாய்ந்த ஒரே வகையான தரவினம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ஷனரி இது ரெண்டு மதிப்பு என்ன பாருங்கள் பைத்தானில் லிஸ்ட் என்றால் என்ன என்ற கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட தரவினம் அது வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் அதாவது சதுர அடைப்பு குறிக்கில் அடைக்கப்பட்டு மதிப்புகள் வந்து வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு தொகுப்பாக கிடைக்கும் அதாவது லிஸ்ட் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ கம்மா ஃபோர் கம்மா சிக்ஸ் இது வந்து ஒரு லிஸ்ட்டு இதை நீங்கள் சொன்னால் போதும் இந்த லிஸ்ட் உறுப்புகளை பின்னோக்கு ஒரு செயல் தலைகளாக எவ்வாறு அணுகலாம் லிஸ்ட் உறுப்புகளை வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் அதாவது தலைகளாக அணுகணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து எதிர்மறை சுட்டன் மதிப்பு இறுதியிலிருந்து பின்வரி செயல் உறுப்புகளை கணக்கிடுகிறது எதிர்மறை சுட்டன் மதிப்பு தான் இருக்குது எல்லாம் இதாக தான் நம்ம சுட்டியன் மதிப்புன்னு சொல்கிறோம் இந்த மதிப்பு ஐம்பது அறுபது எழுபது எண்பதுன்னு இருக்கும்பொழுது பின்வரி செயலிருந்து இவருக்கு மைனஸ் ஒன்று வரும் அதுக்கு முன்னாடி உள்ளதுக்கு மைனஸ் ரெண்டு அதுக்கு முன்னாடி உள்ளதுக்கு மைனஸ் மூணு அதுக்கு முன்னாடி உள்ளதுக்கு மைனஸ் நாலு இந்த மைனஸ் ஒன்றுங்கிற சுட்டி எண் வந்து எண்பதை குறிக்கிறது மைனஸ் ரெண்டுங்கிறது எழுபதை குறிக்கிது மைனஸ் மூணுங்கிற சுட்டி எண் வந்து அறுபதை குறிக்கிது மைனஸ் நாலுங்கிறது ஐம்பதை குறிக்கிறது அதே பாசிட்டிவாக சுட்டி எண்ணை எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா இந்த ஜீரோங்கிறது ஐம்பது எடுத்துக்கிறோம் ஒன்றுங்கிறது அறுபதுக்கும் ரெண்டுங்கிற சுட்டி எண் எழுபதுக்கும் மூணுங்கிறது எண்பதுக்கும் குறிக்கும் எதிர்மறை சுட்டியன் எடுக்கும் பொழுது இறுதியில் இருந்து பின்வரி செயல உறுப்புகள் கணக்கிடப்படும் அவ்வளோதான் அடுத்து டெல் ரிமூவ் செயற்குறுகளுக்கான வேறுபாடுகள் யாவை இந்த டெல் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தெரிந்த உறுப்புகளை நீக்குவதற்கு பயன்படும் இந்த ரிமூவ் வந்து சுட்டியன் தெரியாத மதிப்புகள் நீக்க பயன்படும் அதான் மெயின் டிஃபரன்ஸு அடுத்து ஒரு டபுள்ஸ் எண் எண்ணிக்கை உறுப்புகளுடன் உருவாக்குவதற்கான ஒரு தொடரியல் சின்டாக்ஸ் எழுத சொல்லியிருக்காங்க இது டபுள்ஸ் நேம் ஈக்குவல் டு ஈவன் ஈ டு இ த்ரீ அப் டு இஎன் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தொடரியில் ஏற்ப நம்ம ஒரு சென்டன் ஒரு கட்டளை அமைத்து நீங்கள் வந்து என் எண்ணிக்கை உறுப்புகளுடன் உருவாக்கலாம் இது வந்து நான் ஒரு இது ரிமார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் டபுள்ஸ் வித் என் எண்ணிக்கைங்கிறது நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் இதை சொன்னால் போகும் அடுத்து பைத்தானில் செட் என்றால் என்ன 
செட் என்பது மாறக்கூடிய மற்றும் நகல்கள் இல்லாத வரிசைப்படுத்தப்படாத உறுப்புகளுடைய தொகுப்பு அது மாறும் நகல்கள் இருக்காது செட் உறுப்புடைய உறுப்புகள் வந்து இந்த மாதிரி நெளிவு அடைப்பு குறிக்கல அதாவது கர்லிங் பிரேசன் சொல்கிறோம்ல அந்த அடைப்பு குறிக்கல்களை நம்ம கொடுக்கணும் அடுத்தது பின்னலான லிஸ்ட் அதாவது நெஸ்டர் லிஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அதாவது ஒரு லிஸ்ட் மற்றொரு லிஸ்ட்டை உறுப்பாக கொண்டு இருந்தால் அதனை பின்னலான லிஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ லிஸ்டினுடைய எண்ணிக்கலாம் உறுப்புகளுடைய எண்ணிக்கை எவ்வாறு கணக்கிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லென் அப்படிங்கிற ஒரு செயற்கூறு லிஸ்டின் நீளத்தை அதாவது லிஸ்ட்டில் உள்ள ஒரு எண்ணிக்கை கணக்கிட பயன்படுகிறது லென்னுங்கிறது லென்த் அப்படிங்கிற ஒரு லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன் இந்த லென்னை பயன்படுத்தி நம்ம உறுப்புகளுடைய எண்ணிக்கையை அதாவது உறுப்புகளுடைய நீளத்தை நம்ம ஒரு லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் நீளத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்தது பார்முடைக்கை பயன்படுத்தி லிஸ்ட் உறுப்புகளை எவ்வாறு அணுகுவாய் பைத்தான் மொழி பொறுத்த மதில் இந்த பார்முடக்கு லிஸ்டில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளையும் ஒவ்வொன்றாக அணுகுவதற்கு நமக்கு பயன்படுது அடுத்து மூன்று மதிப்பு உணவுகளை பொறுத்த மதில் லிஸ்ட் மற்றும் டபுள் சீன் நன்மைகளை விளக்கு இது இல்லை லிஸ்ட் மற்றும் டபுள் சீடைய நன்மைகளை விளக்குங்க அப்படின்னா லிஸ்டின் உறுப்புகளை மாற்றலாம் ஆனால் டபுள் சீன் உறுப்புகளை நம்ம மாற்ற முடியாது ஒன்றும் ரெண்டாவது லிஸ்டின் உறுப்புகள் வந்து சதுர அடைப்பு குறிக்கல இருக்கும் டப்புள்ஸ் உடைய உறுப்புகள் வந்து சாதாரண அடைப்பு குறிக்கல இருக்கும் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக லிஸ்டில் உள்ள உறுப்புகளை வரிசையாக்கம் செய்யும் எடுத்துக்காட்டு சொன்னோம்னா லிஸ்ட் டாட் ஷார்ட் ரிவர்ஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ ஃபால்ஸ் கமா கீ ஈக்குவல் டு மைஃபா ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல லிஸ்ட்டு யாக வச்சுருங்க எல்லை இதன் மூலம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் உறுப்புகளை வந்து வரிசையாக செய்ய முடியும் இது எல்ஐஎஸ்டி டாட்ஸ் ஆர்ட் அடுத்து பின்வரும் குறிமுறையின் வெளியீடு என்ன இப்போ லிஸ்ட்டு ஈக்குவல் டு டூ பவர் எக்ஸ் ஃபார் எக்ஸ் இன் ரேஞ்ச் ஃபைவ் ப்ரிண்ட் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறப்போ இப்போ எக்ஸு ஒன்றுன்னு வரும்பொழுது நமக்கு பஸ் ஒன்று அடுத்தது ரெண்டு அடுத்த நாலு அடுத்த எட்டு அடுத்து பதினாறு அப்படின்னு நமக்கு இங்கே மதிப்புகள் கிடைக்கிது அடுத்து டெல் மற்றும் கிளிய செயற்கூறுகளுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டெல்லை பொறுத்த மட்டும் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட உறுப்பை நீக்குவதற்கு பயன்படக்கூடிய சிறப்பு சொல் கிளியருங்கிறது அனைத்து உறுப்புகளை நீக்க பயன்படக்கூடிய ஒரு செயற்கூறு எடுத்துக்காட்டு டெல் லிஸ்ட்டு இது டிக்ஷனரி அதாவது டிக்டாட் கிளியர் லிஸ்ட் மற்றும் டிக்ஷனரியை வேறுபடுத்துக லிஸ்ட் என்பது வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பொருளின் தொகுப்பு இதே சமயம் டிக்ஷனரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு உறுப்பை மற்றொரு உறுப்பின் பொருத்த பயன்படக்கூடிய ஒரு தரவு அமைப்பு அது ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா லிஸ்ட் வந்து உறுப்புகளை அணுக சுட்டு எண் பயன்படுகிறது டிக்ஷனரியை பொறுத்த மட்டும் இல்லை திறவுகோள் சுட்டு எண்ணை குறிக்கிறது சுப்ரீவு இயில ஐந்து மதிப்பெண் நாக்கள் இப்போ லிஸ்ட்டில் ஒரு உறுப்பை சேர்ப்பதற்கான பல்வேறு வழிமுறைகளை யாவை ஒரு உறுப்பை சேர்ப்பதற்கான பல்வேறு வழிகள் யாவை அதுக்கு ஒரு பொருத்தமாக எடுத்து கடை கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ லிஸ்ட்டில் உறுப்பை சேர்ப்பதற்கு ரெண்டு வழிகள் உள்ளது ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்பெண்டன் ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று இன்சர்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஃபஸ்ட் அப்பெண்டை பார்ப்போம் வந்து அப்பெண்ட் சேர்க்கூட என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு உறுப்பை வந்து லிஸ்ட்டின் இறுதியில் சேர்க்க நமக்கு பயன்படும் அதற்கான தொடரியல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிஸ்ட் ஆட் அப் அண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் லிஸ்ட் கொடுத்துட்டு அப் அண்ட் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து லிஸ்ட்டுங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி லிஸ்ட்டுக்கு ஒரு லிஸ்ட் ஒரு நேமே கொடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் அப் அண்ட் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன மதிப்பு கொடுக்குறோமோ அந்த மதிப்பு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய லிஸ்ட்டில் கொண்டு அதை இணைச்சிக்கிறது இப்போ இங்கே என் ஒன் ஈக்குவல் டு டென் கம்ம தேர்ட்டி கம்ம ஃபார்ட்டி இருக்குது இப்போ என் ஒன் டாட் அப் அண்ட் ஃபிஃப்டின் சொல்கிறோம் அப்போ அந்த என் ஒன்னுங்கிற லிஸ்ட்டில் என்ன பண்ணுறது இந்த ஐம்பதை கொண்டு போய் இங்கே உங்களுக்கு இணைச்சிடும் இப்போ இதுக்கு நமக்கு ரிசல்ட் வந்து டென் கம்மா தேர்ட்டி கம்மா ஃபார்ட்டி கம்மா ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் இன்சர்ட் சேர் குறிப்பு பொறுத்த மட்டும் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம விரும்பிய இடத்துல ஒரு உறுப்பு சேர்க்க இது பயன்படும் இதற்கான தொடரியல் லிஸ்ட் டாட் இன்சர்ட் பொசிஷன் டாட் இண்டெக்ஸ் கம்மா எலிமெண்ட் இங்கே லிஸ்ட் டாட் இன்சர்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட்டோட நேம் வந்தோடணும் அதுக்கப்புறம் இன்சர்ட் இருக்கணும் ரெண்டு கடையில் டாட்டு இங்கே என் ஒன் ஈக்குவல் டு மதிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு லிஸ்ட் இங்கே இருக்குது இப்போ என் ஒன் டாட் இன்சர்ட் டூ கம்மா டுவெண்ட்டி ஃபைன்னு கொடுக்குறோம் இப்போ அந்த என் ஒன்னே பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் இ
டென்னுக்கு அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபைவே கொண்டு வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இது வந்து ஒன்று இப்போ ரெண்டாவது இடத்த சொல்லும்பொழுது நமக்கு வந்து ரெண்டாவது இடத்துலையும் முப்பது இருக்குது அந்த இடத்துல ஒன்றாவது என்ன பண்ணி அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி இன்சர்ட் பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த முப்பது அடுத்த மதிப்பு அடுத்த இடத்துக்கு போயிடும் பத்துக்கு மாதிரி இருந்து முப்பது கம்மா நாற்பது கம்பது நமக்கு இப்போ ரிசல்ட் கிடைக்கும் அடுத்தது ரேஞ்சினுடைய நோக்கம் என்ன எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குன்னு கட்டுருக்காங்க அப்போ ரேஞ்சுங்கிறது பைத்தானின் தொடர் மதிப்பை உருவாக்க பயன்படுகிறது ரேஞ்சை பயன்படுத்தி நம்ம தொடர் மதிப்புகளை லிஸ்டில் உருவாக்கலாம் ரேஞ்சு சேர்க்குறது வந்து மூன்று செயல் உறுப்புகளை கொண்டிருக்கும் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரேஞ்சு ஸ்டார்ட் வேல்யூ என் வேல்யூ ஸ்டெப் வேல்யூ ஸ்டார்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிற தொடக்க மதிப்பை குறிக்குது என் வேல்யூ அப்படிங்கிற ஏரி மதிப்பை குறிக்குது ஸ்டெப் வேல்யூங்கிறது மதிப்பு மதிப்பு அல்லது இடைவெளி மதிப்பு இப்போ முதல் பத்து ஒற்றைப்படை எண்களை உருவாக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸ் இன் ரேஞ்ச் ஒன்று காம லெவன் காம டூ டுவெண்ட்டி எக்ஸ்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இங்கே வந்து ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு அப்படிங்கிற ஒற்றைப்படை எண்கள் கிடைக்கும் இதுமாரி தொடர் மதிப்பு லிஸ்டில் உருவாக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான சின்டாக்ஸ் வந்து லிஸ்ட்டு வேரியபிள் ஈக்குவல் டு லிஸ்ட் ரேஞ்ச் எடுத்துக்காட்டு வந்து ஆண்டு லிஸ்ட் ஈக்குவல் டு லிஸ்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் ஒன் காமா லெவன் காமா டூ ப்ரிண்ட் ஆட் டாட் லிஸ்ட் இப்போ என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது அப்படிங்கிற நம்பர் வந்து வெளியீட்டுக்கு வரும் வெளியீடு வந்து இங்கே இப்போ ஆடு லிஸ்ட் ஈக்குவல் டு லிஸ்ட் ரேஞ்ச் ஒன் காமா லெவன் காமா டூ ப்ரிண்ட்டு ஆட் காம் ஆட் டாட் லிஸ்ட் கொடுக்கும்போது நமக்கு ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்பதுங்கிற வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்து பைத்தானில் செட் செயல்பாடுகளை விளக்கு இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டினை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இல்லை ஒன்றாவது வரிசையில் பார்க்குறோம் செயல்பாடு சேர்ப்பு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது எதுக்கு யூஸ் ஆகணும் இரண்டு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட செட்டுகளுடைய உறுப்புகள் இதில் வரும் இப்போ செட்டு ஏயில் ஏ காமா பி காமா ஃபோர் காமா ஃபைவ் இருக்குது செட் பியில் ஏ காமா பி காமா சி காமா டி இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூ செட் ஈக்குவல் டு செட் ஏ இப்போ செட் ஏ செங்குத்து கூட செட் பின்னு கொடுக்கும்பொழுது நமக்கு இந்த ஏபி காமனாகதால் இது இது ஒரு இடத்துல மட்டும் வரும் அப்போ அதனால் இங்கே வந்து நாலு அஞ்சு அதுக்கடுத்து ஏபிசிடி இது நமக்கு ஆன்சராக ரெண்டு சேர்ந்து நமக்கு இங்கே கிடைக்கிது அதாவது எட்டு இன்ட்ரெக்ஷன் இப்போ இது இரண்டு செட்டுகளையும் பொதுவான உறுப்புகளை இது நமக்கு கொடுக்கும் செட் ஈக்குவல் டு செட் ஏ அண்டு செட் பி அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நமக்கு இந்த ஏயும் பியும் தான் வரும் இப்போ இந்த எட்டு இன்ட்ரெக்ஷன் இரண்டு செட்டுகளையும் பொதுவான உறுப்புகள் இப்போ இதில் செட் ஏயில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ காமா பி காமா ஃபோர் ஃபோர் காமா ஃபைவ் இருக்குது செட் பியில் வந்து ஏ காமா பி காமா சி காமா டின்னு இருக்குது இப்போ இது ரெண்டுக்கும் பொதுவான உறுப்பு பார்த்தோம்னா ஏ காமா பி அது இங்கே நமக்கு ஆன்சராக வந்துடும் அதேமாதிரி வேறுபாடு டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து முதல் செட்டு ஏயில் உள்ள உறுப்புகளை உள்ளடக்கி ஆன்சரை கொடுக்கணும் இப்போ டி செட் ஈக்குவல் டு செட் ஏ மைனஸ் செட் பி இப்போ இதை பொறுத்தவரை டி செட் ஈக்குவல் டு செட் ஏ மைனஸ் செட் பிங்கிறப்போ முதல் செட்டு சே ஏயில் உள்ள உறுப்புகளை உள்ளடக்கின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து இங்கே இந்த ஏபி அப்படிங்கிறது இது இங்கே வந்துருச்சு இப்போ அது இல்லாமல் பார்த்தோம்னா இங்கே நாலு அஞ்சு தான் நமக்கு இருக்குது அதனால் ஆன்சரை வந்து நாலு அஞ்சு அடுத்து என்ன ஒன்று என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா சமச்சீரான வேறுபாடு சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் இதில் வந்து ரெண்டு செட்டுகளின் பொதுவான உறுப்புகளை மட்டும் தவிர்த்து மற்ற அனைத்து உறுப்புகளையும் இது உள்ளடக்கி காட்டும் இதே வந்து இந்த கேரட் சிம்பிளை யூஸ் பண்ணி நம்ம எழுதலாம் எஸ் செட் ஈக்குவல் டு செட் ஏ கேரட் செட் பி இப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா ஏபி இங்கே இருக்கும் இங்கேயும் ஏபி இருக்குது அப்போ இது வந்து பொதுவான உறுப்புங்கிறதுனால இதை என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா இதை தவிர்த்துட்டு மீதமுள்ள நாலு அஞ்சு சிடி எதுங்கிறத நமக்கு இங்கே ஆன்சராக கொடுத்துருவோம் ஓகே மாணவர்களே இதோடு இந்த வீடியோ நிறைவு பெறுகிறது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கூடவே உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதன் தொடர்ச்சி அடுத்தடுத்த பாடங்களை நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் மீண்டும் உங்களை இது போன்ற நல்லதொரு வீடியோவுடன் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்